हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू आर डूइंग वेल वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम लास्ट टू वीडियोस वी हैव कंप्लीटेड द लेसन नाउ दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेसन क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोव्स सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोव्स यू नो व्हाट आर माइक्रोव्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओके सो इट इज क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स मेनली द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी बैक्टीरिया ओके द सेकंड इज फंगाई third is protozoa and fourth is algae understood so let discuss about these all four types of microorganism okay yes the first one is bacteria now what is the size of this bacteria okay it ranges from 1 mm to 10 mm okay now what about the features the features of bacteria are they are unicellular independent parasitic organism independent means independent matlab kya ki wo kisi ke upar depend nahi hote okay wo khud ka khana khud hi dhoond lete hai okay so sometimes me bacteria many bacteria together form colonies ठीक है तो कैसे रहते हैं bacteria colonies में रहते बहुत बार okay individually नहीं रहते हो bacterial cells is prokaryotic with cell wall but distinct nucleus or cell organelles are absent okay ये हमने देखा था prokaryote का features में देखा था हमने क्या कि इनका जो न्यूक्लियस रहता है वेल well डेवलप नहीं रहता है ओके तो वैसे ही इनका भी रहता है सेल वॉल रहता है बट डिस्टिंग न्यूक्लियस यानी कि वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होते और ऑर्गेनल्स भी नहीं होते ओके आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी यूनिसेलुलर है यस ये कोकस है कोका बैसिला है यस यहाँ पर इनके कोई भी ऑर्गेन्स नहीं दिख रहे यस सी वो की यूनिसेलुलर है नाउ दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन ठीक है हाउ दे रिप्रोड्यूस दम सेल्स बाय सिंपल बाइनरी फिजन ठीक है उनका कोई अलग से रिप्रोडक्शन नहीं होता है जैसे हम लोगों का होता है नाउ इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो विग्रेसली एंड कैन डबल दे नंबर इन ट्वेंटी मिनट्स ठीक है अभी इन्होंने क्या बोला है कि बैक्टीरिया कैसे ग्रो होता है विग्रेसली यानी कि बहुत तेजी से ग्रो होता है ओके okay? और वो डबल हो जाते हैं ट्वेंटी मिनट्स में ओके okay? इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आपके बॉडी में कहीं स्पेशली गर्मियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ठीक है तो क्या होता है वो स्पीडली बढ़ते रहता है यस तो आप लोग क्या करते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर क्रीम और मेडिसिन दोनों देते हैं ओके सो अभी ये फिगर्स में आप एग्जांपल्स देख सकते हो बैक्टीरिया के कोकस है कोको बैसिले से बैसिले से विब्रियो कोमा शेप क्योंकि वो कोमा जैसा दिख रहा है ओके स्पिरिलियम तो ये चार पाँच एग्जाम्पल्स हैं जो आप लर्न कर लेना एग्जाम के लिए ओके ना वो सेकेंड वन इज प्रोटोजोआ ओके okay, इसको हमने स्टार्टिंग के लेसन के स्टार्टिंग में प्रोटिस्टा नाम से भी पहचाना था हमने राइट तो टेक्सबुक में क्लासिफिकेशन के टाइम प्रोटिस्टा भी लिखा है और नीचे एक्सप्लेनेशन के टाइम पे प्रोटोजोआ भी लिखा है तो कंफ्यूज मत होना बहुत आधा सेम थिंग ओके सो ना व्हाट इज द साइज ऑफ दिस प्रोटोजोआ यस इट इज अप्रोक्सीमेटली टू हंड्रेड एम ठीक है मतलब इसमें कोई रेंज नहीं बताया इन्होंने अप्रोक्सीमेटली और परफेक्ट भी नहीं बताया ठीक है तो टू हंड्रेड एम तक रहता है ठीक है आप ये फिगर में एग्जाम्पल में देख सकते हो पैरामोशियम है एंटम ए बी बाय प्लास्मोडियम है ठीक है तो ये सबका साइज आप देख सकते हो एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया थोड़े बड़े है राइट हंड्रेड एम से ज़्यादा है तो ये टू हंड्रेड एम तक के रेंज में आते हैं सब यस सो लेट सी द फीचर्स प्रोटोजोन्स आर फाउंड इन सॉइल फ्रेश वाटर एंड सी वाटर ठीक है तो ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं सॉइल में मतलब हमारी जो नॉर्मली आजू बाजू में जो मिट्टी है वहाँ पे पाए जाते हैं फ्रेश वाटर आपके घर के आजू बाजू में पॉन्ड होगा लेक होगा तो वहाँ पे पाए जा सकते हैं रिवर में पाए जा सकते हैं एंड सी वाटर ओके नाउ सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड आर पैथोजेनिक ठीक है क्या बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा कि बफेलोस काउस जाते हैं जब ग्रास खाने तो उनके ऊपर सब बर्ड्स बैठे रहते राइट तो बर्ड्स क्या करते हो 
उनके बॉडी में जो ऐसे प्रोटोजा वगैरह जो वहाँ पे ग्रो होते हैं तो उनको खा जाते हैं ओके वो अपना खाना खा रहे होते हैं हमको लगता है वो ऊपर ट्रैवलिंग कर रहे हो नहीं ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं वो इन्जॉय भी नहीं कर रहे वो अपना खाना खा रहे होते हैं ओके नौ सेकेंड पॉइंट दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विद यू कैरेटिक सेल ठीक है हमने क्या देखा था बैक्टीरिया क्या था प्रो कैरेटिक था वेरेज इल प्रोटोजोआ क्या है यू कैरेटिक सेल है ओके Now there is a third point. There is a great variation in cell structure, organs of locomotion and modes of nutrition among protozoan. हमने bacteria में क्या देखा था उनके organelles ही नहीं थे. Whereas in protozoa, इनके organelles है, cell structure भी है, locomotion के लिए organ भी है, ठीक है और nutrition के लिए क्या है? उनके पास अलग-अलग modes हैं. Okay? नो फोर्थ पॉइंट दिस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन ठीक है तो इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है नॉर्मल जो सिंपल सेल डिवीजन होता है उससे उनका रिप्रोडक्शन होता है ओके नो व्हाट आर द एग्जांपल्स एमीबा पैरामोशियम दिस आर फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर ओके कहाँ पे पाए जाते हैं डर्टी वाटर में एंटा एमीबा हिस्टोलेटिक का ठीक है ये दीज आर द कॉजेज ऑफ एमोबेसिस ठीक है एमोबेसिस के लिए रीजन होते हैं ना प्लेसमोडियम विवैक्स कॉजेस मलेरिया ठीक है मलेरिया किससे होता है प्लेसमोडियम विवैक्स से ना युगलेना दे आर ऑटोट्रॉपिक ठीक है उनका कोई भी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है वो खुद का खाना खुद बनाते हैं ठीक है थीके? तो अच्छे है ना ओके ना थर्ड वन इस फंगा है यस yes, फंगा है तो आप लोग सब देखते ही हो अभी रेनी सीजन आ रहा है गलती से आपने ब्रेड आपको खाना नहीं है आपने साइड में छुपा के रख दिया दो दिन बाद आपको याद आएगा तो उसके ऊपर क्या होता है वो ग्रीन और वाइट कलर का सब्सटेंस यस yes, वही फंगा है ओके okay? तो ऐसे छुपाना मत नहीं तो फंगा आ जाएगा और आपको प्रॉब्लम हो जाएगी यस सो नाउ वॉट इज द साइज ऑफ फंगा इट रेंजेस फ्रॉम 10 एम एम टू हंड्रेड एम एम अप्रॉक्सीमेटली ठीक है इसका कोई श्योर उन्होंने साइज नहीं पता है अप्रॉक्सीमेटली साइज है ये ठीक है और उसका रेंज क्या है 10 एम mm एम से हंड्रेड एम mm तक ठीक है चलो फीचर्स देखते हैं दीज आर फाउंड ऑन डीकेंग ऑर्गेनिक मैटर ठीक है एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है कोई भी डीकेंग डीकेंग मीन्स कोई भी चीज़ जब सड़ती है ठीक है उसको डीकेंग प्रोसेस बोलते हैं तो जब कोई भी चीज़ सड़ना शुरू होती है तो उसके ऊपर वो इजीली फंगा आ जाता है ठीक है जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको ब्रेड का भी ठीक है ब्रेड है चपाती है या कोई भी आपके एरिया में आप प्लांट्स को तोड़ के फेंक देते हो तो धीरे धीरे उसमें फंगा आ जाता है या कोई एनिमल्स मर जाता है आप देखते हो रस्ते पर पड़ा हुआ है तो दो तीन दिन बाद अपने आप गायब हो जाता है क्यों हो जाता है वो डिकम्पोज हो जाता है डिकम्पोज किसकी वजह से होता है माइक्रो ऑर्गेनिक पहले फंगा लगता है फिर धीरे धीरे वो डिकम्पोज उसको डिकम्पोज कर देते हैं ओके ना सेकेंड पॉइंट दीज आर यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ठीक है कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं यू कैरियोटिक ठीक है ये याद रखना कभी भी बैक्टेरिया प्रो है और आपका प्रोटोजोवा फंगाई दोनों क्या है यू कैरेटिक है एंड सम आर यूनिसेल्युलर एंड अदर आर विजिबल विद नेकेड आइज ठीक है कुछ फंगाई ऐसे भी होते हैं जो हम आंखों से भी देख सकते हैं जैसे कि अभी ये आप पिक्चर देख रहे हो ऊपर वाला यस yes, ऐसे वाले फंगाए जिसको हम लोग मशरूम्स बोलते हो राइट हमारे एरिया में हम लोग देख सकते हैं इजीली जैसे और नीचे वाला ये बहुत कम देखने को मिलता है तो ये हम लोग अपने नॉर्मल आई से देख भी नहीं पाते ओके ना सैप्रो ट्रॉपिक एब्जॉर्ब देर फूड फ्रॉम डीकिंग ऑर्गेनिक मैटर ठीक है हमने अभी देखा था क्या वो डीकिंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड होता है ठीक है तो इसलिए इनको हम लोग सेप्रोट्रॉपिक भी बोलते हैं येस नाउ दे रिप्रोड्यूस सेक्शुअली एंड असेक्शुअली बाय सेल डिविजन और बाय बर्डिंग ठीक है अभी ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं इनके पास दोनों ऑप्शन है ठीक है ये क्या सेक्शुअली और सेक्शुअली भी कर सकते हैं या सेल डिविजन से भी कर सकते हैं और बाय बर्डिंग भी कर सकते हैं ठीक है बर्डिंग प्रोसेस आपने देखा होगा फ्लावर्स में होता है येस उसके स्पोर्स जाते हैं वो बर्डिंग होता है सेल डिविजन अभी हमने देखा था सेल डिवाइड होते हैं यस yes, प्रोटोजोआ में सेक्चुअली और सेक्चुअली आपको पता है ह्यूमन बीइंग का होता है ओके ना व्हाट आर द एग्जांपल्स बिकॉज ईस्ट कैंडिडा मशरूम ओके ये ऊपर वाला मशरूम है हम्म और जो आपके घर पे आपकी मम्मी इडली ढोकला बनाने के लिए यूज़ करती है उसको हम लोग बेकर्स ईस्ट बोलते हैं तो आप उसको देख सकते हो ठीक है 
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग चलो अब लास्ट वाला देखते हैं एलगे ठीक है ये आपको अभी रेनी सीजन आ रहा है तो ये आपको नॉर्मली आपके घर के आजू बाजू में आपके दीवारों पे हर जगह दिखाई देगा ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ सब्सटेंस होता है स्टिकी तो वो क्या होता है एलगे होता है और ये जो मैंने पिक्चर यहाँ पे दिखाया ये फ्रेश वाटर एलगे यानी कि जो बारिश का पानी जमा हो जाता है उसके ऊपर एलगे जमा हो जाता है ओके ग्रो होता है नाउ एलगे का साइज क्या होता है अप्रोक्सीमेटली टेन एम एम टू हंड्रेड एम एम ओके इट इज़ अ रेंज ऑफ एलगे नाउ लेट सी द फीचर्स दे आर एक्वेटिक यस पानी में पाए जाते हैं दे आर यू कैरियोटिक यूनिसेल्युलर एंड ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ठीक है अभी आप देख सकते हो ऑटोट्रॉपिक है वो कैसे पहचानोगे आप ग्रीन कलर का है राइट right? तो ग्रीन कलर का है दैट मीन्स वो सनलाइट की मदद से खुद का खाना खुद बनाएगा दैट मीन्स वी कैन से इट इज़ एन ऑटोट्रॉपिक ओके इट इज़ यूनिसेल्युलर एंड इट इज़ यू कैरियोटिक यानी कि आपको एक बार समझ में आ गया कि जो फर्स्ट वाला था हमारा बैक्टीरिया उसे वही प्रोकैरियोटिक है और बाकी के जो तीनों है प्रोटोजोआ फंगाई और एल ये तीनों क्या है यू कैरियोटिक ऐसे याद रखना ठीक है ना थर्ड पॉइंट फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल ये तो आपको पता ही है यस क्लोरोप्लास्ट की मदद से क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है यस ना एग्जाम्पल क्लोरेला क्लैम क्लैमिडोमोनस ओके तो ये दो एग्जाम्पल हैं लिख देना ना वेरी फ्यू स्पीशीज ऑफ एलगे आर यूनिसेलुलर ठीक है अभी इन्होंने क्या बोला एलगे के बहुत कम स्पीशीज ही यूनिसेलुलर होते हैं और बहुत सारे मल्टी सेलुलर होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर मल्टी सेलुलर एंड विजिबल विद नेकेड आइज जैसे कि अभी हम देख रहे पिक्चर में तो ये कौन सा हुआ मल्टी सेलुलर हुआ ठीक है अंडरस्टूड आई होप आपको समझ में आ रहा है राइट right? चलो अभी लास्ट वायरसेस देखते हैं साइज अप्रोक्सीमेटली टेन एन एम टू हंड्रेड एन एम ठीक है इसका अप्रोक्सीमेटली साइज क्या है टेन एन एम टू हंड्रेड एन एम अभी आप इस साइज में ध्यान रखना यूनिट का ठीक है अभी तक देखो हम लोग जो भी था एम एम में था राइट एल गे तक सारे एम एम में है और ये जो है वायरस का एन एम में है यानी कि नैनोमीटर ओके तो सबसे कम साइज होता है एकदम माइन्यूट होता है ओके जो दिखेगा भी नहीं और अभी कोरोना वायरस आपको पता ही है सब जगह फैल रहा है दिखता तो है नहीं कोरोना किसी को दिख रहा है क्या नो तो इतने माइन्यूट होते हैं ओके चलो अभी वायरस का जो फीचर्स देखते हैं और आप लोग इमेजिन करना कि आप कोरोना वायरस के बारे में पढ़ रहे हो ओके जनरली वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म और दे आर सेट टू बी ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग दे आर स्टडीड अंडर माइक्रोबायोलॉजी ठीक है इन्होंने क्या बोला है कि वायरस जनरली हम लोग कंसिडर नहीं करते लिविंग ऑर्गेनिज्म में ठीक है क्योंकि वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच में आते हैं ओके इसलिए तो पकड़े नहीं जा रहे हैं मालूम है ना ना फर्स्ट पॉइंट वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट दे आर टेन टू हंड्रेड टाइम्स स्मॉलर देन द बैक्टीरिया एंड कैन बी सीन ओनली विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ठीक है ये इतने कम होते हैं इनका साइज इतना कम होता है हंड्रेड टाइम्स कम होता है कि उन लोग है ना नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते क्या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखना पड़ता है ओके ना दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स ठीक है ये इंडिपेंडेंट होते किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते ठीक है ना वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डी एन ए और आर एन ए कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट ठीक है ये आपको पॉइंट समझा नहीं होगा चलो समझते हैं ये पॉइंट अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है दे आर कवर्ड विद डी एन ए और आर एन ए तो अभी ये जो मेरे पास पिक था इसमें आर एन ए कोट से कवर्ड है ओके आप इसमें देख सकते हो जो येलो कलर का बाहर कवरिंग है ये क्या है आपका स्पाइक ग्लाइको है ठीक है तो ये प्रोटीन है ये क्या करता है एब्जॉर्ब करता है प्रोटीन जो भी होस्ट है उससे प्रोटीन एब्जॉर्ब करेगा जैसे कि अभी समझो कोरोना वायरस ने एक पेशेंट को अटैक किया तो क्या करेगा वो पेशेंट के येलो कलर का जो स्पाइक लाइको प्रोटीन है उसके मदद से क्या करेगा उसके बॉडी के जितने भी प्रोटीन है सब सक कर लेगा ओके और वो क्या करेगा खुद का मल्टीप्लीकेशन कर ग्रो करते रहेगा खुद को हम्म और अंदर ये पिंक कलर में देख रहे हो आप ये क्या है आर एन एंड एन प्रोटीन ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है वायरस अपने आप को मेंटेन कर पाता है और खुद का ग्रो जल्दी जल्दी बढ़ाता है ओके एनवलप ये जो रेड कलर का दिख रहा है वो एनवलप जो उसको प्रोटेक्ट करता है उसके आरएनए को प्रोटेक्ट करता है अंदर ओके और ये जो ब्लू कलर का ये जो लाइन दिख रहा है ये क्या है हीमेग्लूटिन स्ट्रेस डाइमोर ठीक है अब ये इसका काम क्या है 
ये क्या करता है रिप्रोडक्शन करता है वायरस को मल्टीप्लिक मल्टीप्लाई करता है ठीक है अभी आप देख रहे हो कि ये वायरस कितना खतरनाक है यहाँ पे आपको कहीं भी न्यूक्लियस दिख रहा है क्या नो अब जब इसको न्यूक्लियस ही नहीं है ये टोटली आरएनए के ऊपर डिपेंड है आरएनए से मल्टीप्लाई करते रहता है खुद को तो आप समझ सकते हो इसलिए हम लोग कोरोना वायरस को अभी तक हरा नहीं पा रहे ओके अगर इसमें न्यूक्लियस होता तो हम लोग डायरेक्टली अटैक कर पाते उसको अंडरस्टूड चलो वापस देखते हैं तो थर्ड पॉइंट वायरस इज सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट्स और एनिमल सेल एंड कैन प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ द होस्ट सेल देखा अभी हमने डिस्कस किया था होस्ट सेल्स की मदद से क्या कर सकता है वो खुद का प्रोटीन खुद बना सकता है एंड क्रिएट देयर न्यूमरिस रेप्लिका रेप्लिका मीन्स मल्टीप्लाई करना ठीक है वो एक वायरस ने अटैक किया वो हजार वायरस बना लेगा एक दिन में ठीक है देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री और वो क्या करेगा जब तक होस्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा उसको चेन नहीं मिलता है और फिर बाद में वो फ्री हो जाता है ओके अंडरस्टूड मतलब फ्री होने का मतलब क्या वो होस्ट को छोड़ के दूसरे होस्ट को पकड़ता है ओके नाउ दिस फ्री वायरस इज अगेन इनफेक्ट न्यू सेल है ना वो क्या करता है फिर नए शिकार के तलाश में ढूंढने लग जाता है वो फिर नया शिकार पकड़ता है फिर उसको भी खत्म कर देगा ओके वायरस इज कॉज मेनी डिजीज टू प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है अभी आप देख ही रहे हो लेटेस्ट कोविड नाइन्टीन ये कोरोना बहुत सारे टाइप के होते हैं तो ये जो कोरोना है ये मैन मेड है ओके तो इसलिए इसको नाम कोविड नाइन्टीन दिया है अंडरस्टूड आए समझ में कंफ्यूज मत होना कोरोना बहुत सारे टाइप के होते हैं पहले भी होते थे डिजीज कोरोना की वजह से लेकिन वो नेचुरली थे इसलिए वो रिकवर हो जाते थे बट ये जो अभी वायरस है मैन मेड इसलिए रिकवर नहीं हो पा रहा है ओके अंडरस्टूड वायरस ही समझ में आ गया आपको चलो अभी एक आपको मैंने एग्जाम्पल्स दिए अभी आपके टेक्स बुक में तो दिए नहीं है अभी आप ये लिख सकते हो आप इसके नाम ठीक है और पिक्चर दिया है वो आप अपने दिमाग में बिठा लो तो फर्स्ट वाला क्या है हेपेटाइटिस सी वायरस आप लोग को हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन मिलता है बचपन में ठीक है कोरोना वायरस अभी इसका भी वैक्सीनेशन आ जाएगा कुछ सालों में ओके नाव हेरपिस वायरस एंड बर्ड फ्लू वायरस ये आके जा चुका है स्मॉल पॉक्स वायरस इसका भी वैक्सीनेशन मिलता है हमको इन्फ्लुन्जा वायरस ये सारी जो वायरस है ये एग्जिस्टिंग है और हम लोग इसको पहचानते भी ओके तो इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे बट अभी आप ये सारे नाम लिख लेना और लर्न कर लेना एग्जाम्पल के लिए ओके चलो इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म होता है और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरा लेसन अच्छे से पढ़ाई कर लेना लर्न करके टेस्ट दे देना ताकि आप लोग को लेसन पूरा अच्छे से पक्का याद रहे एग्जाम के लिए ओके और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी अपना डाउट पूछ सकते हो ओके या तो आप ईमेल आईडी पे भी भेज सकते हो बहुत सारे बच्चे ईमेल आईडी में भेज रहे हैं लेकिन अगर बहुत सारे बच्चे नहीं भी भेज रहे हैं तो अगर उनको ऐसा लगता है कि वहीं की वहीं कमेंट बॉक्स पर पूछना है तो वहीं पर वहाँ पर भी पूछ सकते हैं ठीक है ठीके? और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो और पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो ओके ओके थैंक यू सो मच टेक केयर बाय